இன்றெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு கூட்டம் இருக்கும் ஏன் கூட்டம் இருக்கு நீங்க ஏற்கனவே நேரத்தை வேற குறைச்சிருக்கீங்க கடைகளின் எண்ணிக்கை குறையுது அது செயல்படுகிற நேரம் குறையுது அப்படி ஒரு நிலைமை வருகிற போது தனக்கான பொருட்கள் கிடைக்காம போயிருமோ என்கிற பதட்டம் இயல்பாகவே வரும் இது ஏற்பாடுகளோடு அரசினுடைய நடவடிக்கைகளோடு அப்புறம் மக்கள் வாங்குவதற்கான பொருட்கள் கிடைப்பதை உத்தரவாதப்படுத்துவது இது அனைத்தோடும் சேர்ந்தது தானே தவிர தனியாக மக்கள் செய்கிறார்களா இல்லையா என்று எடுத்துக்கொண்டு அப்படி பார்ப்பது சரியாக இருக்காது மக்கள் ஒத்துழைக்கணுங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தெல்லாம் கிடையாது இந்த கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுகிற போது மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்பது குறித்தான ஒரு கேள்வியை பொறுத்தளவில் அரசு இன்னும் கொஞ்சம் பேசணும் அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சில விஷயங்களை நம்ம முன்கூட்டி சொன்னோம் ஆனால் அது ரொம்ப கிண்டலாகவும் நக்கலாகவும் ஆரம்பத்தில் பேசப்பட்டது என்னென்னா நீங்கள் வந்து உணவு பொருட்களை வழங்குவது என்பது வெறுமனே வந்து அது நல நடவடிக்கை வெல்ஃபேர் மெஷர் கிடையாது தொற்று பரவலை தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஏற்பாட்டை பண்ணணும்னு சொன்னால் அதை பல பேர் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் கழிச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது ஒரே நேரத்தில் ரேஷன் கடைக்கு போகிறாங்கன்னு வருது கொஞ்சம் முன்கூட்டி ஒரு மாற்று கருத்து சொல்கிறாங்க அல்லது நாம் நினைக்காத ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்போதுமே வாயை மட்டும் அரசாங்கம் திறந்து வச்சுருக்க கூடாது கொஞ்சம் கண்ணையும் காதையும் திறந்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ அரசாங்கம் நேற்றுலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு வரக்கூடிய வாகனங்களை எந்த செக்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஒரு பக்கம் முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதையுமே நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறது பட் உங்களுக்கு ஒரு முன் யோசனை வேணும்ல நீங்கள் மளிகை கடையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எத்தனை நாளைக்கு வரும் அதில் இருந்து இத்தனை நாளைக்கு மேலே ஆச்சுன்னா கட்டாயம் தட்டுப்பாடு வரும் தட்டுப்பாடு வருகிற போது மக்கள் முண்டியடித்து கூட்டமாக செல்வது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும் அப்போ இதை எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னால் வரணும் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து அரசு தலைவர்கள் டிவியில பேசும்போது உங்களுக்கு வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களை நாங்க உத்தரவாதப்படுத்துறோம் உலக நாடுகள் வந்து இந்தியாவை வந்து ஒரு முன்மாதிரியா பாக்குது இந்த விவகாரத்துல அப்படின்னு பிரதமர் மோடி வந்து சொல்றாரு அவ்வளவு அழகா வந்து இதை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை எந்த நாடு சொல்லிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல ஏதாவது பத்திரிகையில சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது டிவியில சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது உலக நாட்டினுடைய தலைவர் பேசியிருப்பாரு ஒரு நாட்டோட தலைவர் பேர சொல்லுங்க இந்த விஷயத்துல இந்தியா இப்படி உதாரணமா இருந்தது அப்படின்னு அப்படி எந்த நாடு சொல்லி இருக்குன்னு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல நீங்க செய்தியாளர் தானே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பத்திரிகையில படிக்கிறேன் எந்த பத்திரிகையோ அப்படி சொல்ல நாங்க எல்லாம் சிறப்பா செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது இருக்குல்ல நீங்க எப்போதுமே ஒரு பலவீனம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கிற ஒருத்தர் வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போவார் அதை ஒரு பலவீனத்தினுடைய ஒரு தன்னம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு அதை பார்க்க முடியாதா நான் உங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லியே எந்த நாடு பாராட்டி சொன்ன கருத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு கூற்ற வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் அதை வந்து அதற்கான விடையை வந்து சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து இல்ல அவரு நாட்டினுடைய பிரதமரா அவரு சொன்ன விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்திருக்கேன் ஒரு பிரதமர் என்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து அடுத்த ஒரு ஒரு பாலிட்டிஷியனா தான் அந்த நேரத்தில் நடந்திருக்காரு அப்படிங்கறத நான் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப நீங்க என்னைய நல்லவரும் சொல்றீங்கன்னா இதனால நல்லவரும் சொல்லணும் அல்லது கெட்டவர்னா இதனால நல்லவரும் கெட்டவர்னு சொல்லணும் இல்ல இவ்வளவு பெரிய இப்போ ஒரு இருபது நாளை கடந்தும் நம்ம ஒரு கட்டுப்பாடுல இருக்கோம் அப்படிங்கறத மக்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை ஊற்றுறது அல்லது ஒரு தன்னம்பிக்கையினுடைய வெளிப்பாடு இந்த படிப்படியா இந்த ஊரடங்கு அப்படிங்கறது தளர்த்தப்படும் அதற்காக மக்களை அங்க முன்னோக்கி செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கறதற்காக ஒரு வெளிப்பாடு அந்த பேச்சை பார்க்க முடியாதா இல்ல 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 நான் அந்த பேச்சையே தவறென்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அந்த பேச்சு முழுமையானது அல்ல அதாவது ஒரு பக்கம் நீங்க வந்து மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டும் சொல்லக்கூடாது இப்ப நீங்க பாருங்க அந்த பேச்சினுடைய தன்னம்பிக்கைன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டும் குறுக்கை மறுக்கையும் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஈவன் ஒற்றுமையை ஒரு ஒருமைப்பாட்டை தெரிவிப்பது தான் உங்களுடைய வேலைனா கூட இந்த காலத்துல இது இந்த இந்த மற்ற உங்களுடைய வேலைகளை அதிகப்படுத்தாத ஒன்றை செய்கிற முடியும் அநேகமாக எதுவும் நடக்கக்கூடாது தவறாக நடந்து விடக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கிரிட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் சில மணி நேரங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் இவ்வளவு ஒரு நெருக்கடியில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற போது இது ஒரு சிரமத்தை உருவாக்கிறாதா ஆனாலும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு இருபது சதவீதம் அளவுக்கு பவர் கட் இருந்தால் இம்மிடியட்டாக ஏன்னா நமக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதுவும் இப்போதைக்கு ரன் ஆகலை பெரிய தொழிற
இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்துகிற நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கு வழக்கமாக சொல்கிற பத்து ப சதவீதம் இருபது சதவீதம் என்பதல்ல இது மட்டுமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற போது திடீரென்று அதை நிறுத்துவதும் திடீரென்று ஆன் பண்ணுவதும் பிரச்சனை வரும் என்று பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க நேஷனல் கிரேட்டில் இருந்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு கூட்டத்தை நடத்துது மாவட்ட வாரியாக கூட்டம் நடத்துகிறாங்க ஒன் டென் கேவியில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு நடவடிக்கை கொடுக்குறாங்க ஏங்க ஒரு ஏற்கனவே ஒரு நோய் பேரிடர் இருக்கிற போது இது இது அவசியமா அவசியம் என்கிற போது அதில் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணம் கிடையாது எந்த அவசியமும் மற்ற இன்னொரு பேரிடர் மாதிரியான ஒரு சூழலை இவர் எதுக்கு உருவாக்குறார் என்பது தான் கேள்வி திருநெடுக பார்க்குறீங்க நீங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்த கடைகள் இல்லை தள்ளுவண்டி கடைகள் இல்லை பெட்டி கடைகள் இல்லை இவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும் இதை பற்றி பேசணுமா இல்லையா நீங்கள் பேசவே மாட்டிங்களா அப்படி நீங்கள் வந்து விவசாய கூலி தொழிலாளிகள் இதுவரை நூறு நாள் வேலைக்கு போனாங்க இப்போ அந்த வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னா சாப்பாடுங்கிறது என்ன ஒரு சீரியஸான பிரச்சனை தானே அதை பற்றி பேச மாட்டிங்களா நான் கேள்விப்படுவது உண்மையானால் பல பத்திரிகை நிறுவனங்கள் மூணு பேர் நாலு பேர்னு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வேலையை விட்டு நிப்பாட்டுறது அல்லது பணம் சம்பளத்தில் குறைச்சிக்கோன்னு சொல்கிறது இதை ஒட்டி நடக்குது நீங்கள் இதை அட்ரஸ் பண்ணுமா வேண்டாமா கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறதுங்கிறது என்னது எப்போதுமே வெறும் வார்த்தை முதல்ல வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானவை நிச்சயமாக வந்து வார்த்தைகள் மனிதனை வாழ்விப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை தான் ஆனால் வார்த்தை மட்டுமே வாழ்விக்காது அடுத்து வந்து மனிதன் எதிர்கொள்ளுகிற இந்த பிரச்சனைகள் குறித்து பேசியிருக்கணும்ல வெறுமே வெறும் தன்னம்பிக்கை இல்லை இந்த தன்னம்பிக்கை என்பது அதை அதை ஒட்டி எடுக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளோடு நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை வந்து அதை ஒட்டி எடுக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளோடு சம்மந்தப்பட்டதா இல்லையா ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் படிப்படியாக எடுக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது நான் அதைத்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் உணவு அல்லது உதவித்தொகை குறித்து பேசுகிற போதெல்லாம் அது நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையினுடைய ஒரு பகுதி என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை சில முன் நடவடிக்கைகளை பற்றி பேசுகிற போது அதை துச்சமாக மதிச்சதுனால இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இருந்தது இல்லை கோயம்பேட்டில் ஒரு நாளுக்கு ஒரு பனிரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல கூடினாங்கல்ல அப்போ டெல்லியில் அதை யோசிச்சுருக்கணும்ல இப்படி வந்திருக்கக்கூடாதுன்னு நடக்க விட்டுருக்கக்கூடாது இல்லை நடக்கும்போது ஒரு மாணவன் சாகிறத நம்ம அனுமதிச்சிருக்க கூடாது இல்லை இப்படியான விஷயங்களை எப்படி செய்வது என்பதற்கு தான் நீங்கள் கலெக்டிவாக நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இப்போ எல்லா பத்திரிகையும் எழுதுகிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஜிடிபியில் ஒரு பர்சன்ட் கூட செலவழிக்கிறது இல்லை அநேகமாக லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் இடதுசாரி கட்சிகள் எப்போ இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் மருத்துவத்துக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு என்பதை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்போம் பொதுவான நேரங்களில் நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யாம நீங்கள் ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது மட்டும் குய்ய முறையோன்னு கத்துனா வருமா வராது எனவே தான் நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய படுக்கைகளை தனியார் மருத்துவமனைகள் உடனடியாக அரசிடம் ஒப்படைக்கட்டும் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் பணத்தை மட்டும் ஒதுக்குவாங்க தமிழ்நாடு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பெட்டு எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைங்க இந்த கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு நீங்கள் ஒதுக்கிற பணத்தை வச்சு வர்றவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக டெஸ்டிங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அதே போல் அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவில் எல்லா தனியார் மருத்துவமனையையும் மூடாதீங்க அதை திறக்க சொல்லுங்க இந்த கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறதுங்கிறது அவசியம் ஆனால் அதே சமயத்தில் இதர நோய் தொற்றியோர் இதர நோய் உள்ளவர்கள் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாது என்பது சரியல்ல தனியார் மருத்துவர்களையும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு என்ன வழிமுறை என்பதை அரசாங்கம் பார்க்க வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல